Willkommen bei der Lately Show mit mir, Florian Streletz. Kommen wir zu unserem Thema heute Abend und schauen einmal auf den Iran. Oder wie Jim Bolton, Nahostexperte im Weißen Haus und Teilzeitwahlraus im Washingtoner Zoo sagen würde, der Iran ist Teil der Achse des Bösens mit Syrien, dem Irak, Afghanistan und Nordkorea. Wobei Nordkorea im Moment voll dufte ist. Aber wie unverschämt ist es denn eigentlich vom Iran, sich vollkommen an die Regeln des internationalen Atomabkommens gehalten zu haben? Das geht ja gar nicht. Wo kommen wir denn bitte schön dahin, wenn sich jetzt alle an Verträge halten? Außerdem stehe ich kurz davor, bei vier gewinnt auf einer Weltkarte vier in eine Reihe zu bekommen. Mir fehlt nur noch ein gelber Stein für den Iran. Mit dem und Syrien, dem Irak und Afghanistan habe ich dann endlich vier gelbe Steine in einer Reihe. Das schafft nun einmal nicht jeder Geisteskranke unter Donald Trump. Oder? Oder Mr. Bolton? Oder was sagst du John dazu? Bis 1953 gab es im Iran eine Demokratie. Allerdings gefiel die dem einen oder anderen damals nicht. Deshalb kümmerte sich eine junge und scheinbar idealistische Agentur namens CIA dann darum, genau diese Demokratie schnellstmöglich wieder abzuschaffen. Demokratien werden ja auch eh überschätzt, gerade wenn es um riesige Ölvorkommen geht wie im Iran. Und so wurde der demokratisch gewählte Premierminister Mohammed Mosaddegh gestürzt und unter Schah Mohammed Shehzad Pahlavi ein totalitäres Regime installiert, das den Vereinigten Staaten einen Zugang zu den iranischen Ölvorkommen sicherte. Dabei herrschte der Schah so blutig, dass er es auch ganz schnell als bravo star schnitt in das Kinderzimmer vom heutigen Kronprinzen von Saudi-Arabien Mohammed bin Salman schaffte. Oder wie ihn auch seine Freunde nennen dürfen, MBS. Vermutlich noch bessere dann sogar Mr. Bonesaw. Nur endete 1979 die blutige Herrschaft des Schahs durch die Islamische Revolution unter Ayatollah Ruhullah Khomeini. Am 1. Februar 1979 kehrt der Ayatollah Khomeini nach 15 Jahren im Exil in den Iran zurück. Er ist der Hauptakteur beim Sturz von Shah Mohammed Reza Pahlavi, der die Proteste der Bevölkerung mit harter Hand niedergeschlagen hatte. Der Ayatollah ruft die Islamische Republik Iran aus. Er wird zum Anführer der Revolution. Die neue Regierung ist den USA gegenüber misstrauisch. Der Vorwurf, sie habe den Schah unterstützt. Am 4. November 1979 werden 52 amerikanische Diplomaten 444 Tage lang als Geiseln genommen. Zur Vergeltung bricht Washington seine diplomatischen Beziehungen zu Teheran ab. Und die Stürmung der amerikanischen Botschaft hatte zwei grundverschiedene Bedeutungen. Für die Amerikaner verfestigte sich das Regime im Iran dadurch zum größten Feind nach der Sowjetunion. Und es ermöglichte auf der anderen Seite, Ben Affleck einen Oscar zu bekommen. Hätte man beides vermeiden können. Aber für die Iraner selber bedeutete es, den Ort zu stürmen, von dem 1953 der Sturz der Demokratie im Iran ausging. Nur leider wurde bei der Islamischen Revolution nicht wieder die Demokratie eingeführt, sondern letztlich nur das Regime unter einem neuen Betreiber weitergeführt. Natürlich fand das alles die gelegentlich etwas überambitionierte CIA nicht so toll. Und wie immer, wenn Unrecht in einem Staat passiert, kann man nur das einzig Richtige tun, Ausschau halten nach einem noch größeren Verbrecher. Denn nur einen bösen Typen mit einer Waffe kann von einem noch böseren Typen mit zwei Waffen erledigt werden. Dafür musste die CIA noch nicht einmal groß um die Welt reisen, sondern fand diese Person gleich nebenan im Irak. Ein Typ namens, und ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, Saddam Hussein, was dann auch zum ersten Golfkrieg führte. Nach dem Ende der UdSSR war dann der Iran ein guter Gegner für die USA, um auch im Nahen Osten immer wieder zu intervenieren und die eigene Präsenz weiter auszubauen und dabei den Iran immer weiter zu isolieren. Nur ist es immer ein Nachteil, einen Staat immer mehr zu isolieren. Denn in den meisten Fällen passiert dann das wie bei Wakanda. Jahrelang isoliert und dann wird eine Milliarde Dollar beim Boxoffice mit Black Panther eingespielt. Hätte da die Justice League ohne Ben Affleck Früher interveniert, wer weiß, wie öde heute die Marvel-Filme wären. Und was bei Marvel der Tesseract ist, ist in unserer Welt eine Atombombe als Staat zu besitzen. Und genau diese Gefahr drohte dann im Iran. Was jedoch nicht zu The World Endgame führte, sondern überraschenderweise hierzu. Küsschen, Umarmung und Schulterklopfen nach zähem Ringen bis ins Morgengrauen. Der Durchbruch ist da. Eine Einigung auf sechs Monate. Erleichterung auf allen Seiten. 
die Eckpunkte des Deals. Der Iran darf in seinen Nuklearanlagen weiter Uran anreichern, allerdings nur noch auf maximal 5 Prozent. Höher angereicherte Bestände müssen entsorgt werden. In zwei umstrittenen Anlagen können täglich Inspektionen stattfinden. Der Schwerwasserreaktor in Arak darf nicht in Betrieb gehen. Es hätte ein zweiter Weg zur Atombombe werden können. Im Gegenzug werden Sanktionen gegen den Iran von etwa 5 Milliarden Euro gelockert. Und das war verdammt nochmal super, denn auch wenn dieses Abkommen sicherlich nicht der beste Deal aller Zeiten war, öffnete er trotzdem dabei eine Tür. Die größte Gefahr für ein Regime ist es eben nicht, einen Gegner wie die USA oder Europa oder Wakanda zu haben, sondern das eigene Volk. Wenn dort langsam aufgrund der Lockerung von Sanktionen der wirtschaftliche Aufschwung einsetzt, kann dadurch auch das Verlangen nach Freiheit. Sanktionen sind cool, um zu zeigen, dass man dicke Eier hat, aber absolut uncool, um damit Veränderungen nachhaltig durchzusetzen. Weil es immer besser ist, sich mit dem anderen, sei es der Iran oder Nordkorea oder auch Russland oder Wakanda, an einen Tisch gemeinsam zu setzen und vor allem dort zu reden. Stelle ich mich auch vom Weiten hin und sage, nee, der ist voll doof, der darf kein Getreide mehr von uns allen bekommen, dann sorge ich dafür, dass nicht Wladimir Putin oder Kim Jong-un hungern müssen, wobei bei Kim das sicherlich nicht schaden würde, sondern die Menschen in dem Land. Von denen steht dann keiner auf und sagt, ja, diese Sanktionen sind vollkommen gerecht, damit unser wohlgenährter Staatskaiser einsieht, gegenzulenken, weil die Menschen dort dann verhungern. Sich mit diesen Despoten, Massenmördern und gut aussehenden Wakandern an einen Tisch zu setzen, ist natürlich schwer. Sogar beschissen, denn man gibt diesen Arschlöchern eine Bühne. Aber auf der anderen Seite kriegt man so einen Spalt in die in der ansonsten zugenagelten Tür, durch die sich dann Freiheit in kleinen roten oder blauen Dosen durch die Lücke quetscht. Die zwar scheiß süß ist, aber irgendwann keiner mehr missen will. Kappt nun ein Regime diese wieder, dann wird die eigene Bevölkerung über kurz oder lang darüber nicht nur murren. Blöd ist es dann nur, wenn ein orangener Medizinball diesen kleinen Spalt nicht nur sachte schließt, sondern mit seinem fetten Arsch zuschlägt. Krieg oder Frieden? Vor allem die USA haben den Konflikt neu angeheizt. We cannot prevent mit diesem verrotteten, faulen Abkommen werden wir eine iranische Atombombe nicht verhindern. Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran. Ein Erfolg für die Hardliner in der Regierung. Wir verlassen uns nicht auf Papierversprechen. Wir müssen dieses gefährliche Regime stoppen. Die Botschaft lautet, eure guten Zeiten sind vorbei. Und dabei kann keiner am Ende gewinnen. Man kann das Regime in Teheran nicht zu einem Wandel drängen, indem man ihnen eine geladene Waffe noch mehr in die Rippen drückt. Dann sind abgeschossene Drohnen und Sabotageakt an Tankern nur der Beginn von viel, viel schlimmeren Dingen, die ja noch kommen könnten. Und die will weder der schrumpelige Pfirsich in Washington noch irgendein, wie man in Berlin gerne sagt, Mufti in Teheran. In zwei Tagen feiern wir wieder unsere Wiedervereinigung. Eine Wiedervereinigung, die selbst drei oder vier Jahre zuvor niemand für realistisch gehalten hätte. Die aber passierte nicht, weil die USA der Mutti der DDR der Sowjetunion eine Knarre in den Rücken gedrückt hatte und meinte, Einheit für Deutschland oder Atomaugenring, sondern weil die Menschen den Wandel erzwungen haben. Weil sie genug hatten von einem Regime, das sie unterdrückte und jeden, der dem entkommen wollte, notfalls an der Grenze erschießen ließ. Weil sie merkten, dass das Regime der DDR morsch war und dass diese morsche Regierung auf einem noch morscheren Gerüst der Sowjetunion stand. Natürlich ist der Iran nicht die DDR und natürlich ist auch nicht Nordkorea die DDR, obwohl wir mit Süd- und Nordkorea einiges gemein haben. Aber Wechsel oder Wandel passieren eben nicht mehr, indem man ein Land angreift und ihm die Demokratie überstimmt. Oder darauf hofft, einen angeblichen Thronfolger wie in Wakanda zu installieren. Sondern wenn man einem Land die Chance gibt, sich an den Tisch mit allen anderen Ländern wieder zu setzen und zu reden. Das öffnet die Tür einen kleinen Spalt. Denn jeder wirtschaftliche Aufschwung, wie es ihn auch kurz gab mit dem Atomabkommen im Iran, schmuggelt durch diesen kleinen Spalt in der Tür die ersten Dosen Freiheit ins Land seit 1953. Und ein Atomabkommen war da der erste richtige Schritt. Denn die Alternativen sind ansonsten immer, 
dass sich, egal ob beim Iran oder Nordkorea, wir uns dann in einer Bedrohungsspirale befinden. Und dann gilt nicht nur für ein Regime, sondern am Ende für uns alle. Und das wäre echt scheiße, denn jeder, der Fallout 76 gespielt hat, weiß, wie kacke eine Welt ohne NPCs ist. Was ich auch gerne zum Abschluss noch einmal sagen möchte, liebe CIA, eine, eine große fette Entschuldigung dafür, dass wir auch damals am 9. November eine Drohne abgeschossen hatten. Das war allerdings kein Kriegsakt, sondern der Heiko hatte einfach die Rotkäppchen-Sektflasche so doll geschüttelt, dass der Korken halt so hoch flog, dass er die Drohne getroffen hatte. Allerdings eine 150 Millionen Dollar Drohne, die noch nicht einmal einen Korken aushält, verdient es nicht als Drohne bezeichnet zu werden. Das war's für uns von heute. Einen schönen 3. Oktober und keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit den Lately News. Bis dahin eine gute Nacht und viel Glück da draußen. <lacht>